Ja, ich habe einmal ganz normal studiert ähm, in der Schweiz und in den USA und habe während des Studiums war Städtebau eigentlich überhaupt kein Thema. Ich hatte auch keine Ahnung, was Stadt oder Städtebau ist. Und dann ähm, ist der Maßstab irgendwann immer größer geworden. Ich habe dann irgendwann bei Kees Christiane angefangen äh, an der ETH. Das war zu Open City Designing Coexistence. Und da haben wir extreme Verstädterungssituationen auf der Welt untersucht, also Refugee Camps, äh, Gated Communities, Slums, Favelas und da fing es eigentlich an, sind die Kontakte nach Brasilien zustande gekommen und dann bin ich nach Brasilien gegangen, also nicht ausgewandert, aber ich habe drei Jahre da gelebt, es hätten auch mehr sein können, es waren dann drei sind es geworden, ähm, da habe ich bei der Stadt, äh, da sind die, äh, wie man sagt, nur die Regierungsadministration gearbeitet, ähm, als Stadtplanerin habe da das Städtebauteam aufgebaut im offiziellen Slum-Aufwertungsprogramm, würde man wahrscheinlich auf Deutsch äh, sagen. Und die Kontakte zu Lagos sind schon damals in Sao Paulo eigentlich zustande gekommen, weil man ist ja öfters an Konferenzen und, ähm, und da habe ich äh, Monika Muna kennengelernt von der Heinrich-Böll-Stiftung in Frankfurt an einem Kongress der GIZ, das ist ungefähr so die schweizerische DEZA. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, nur drei Worte gewechselt. Ich habe einfach gesagt, du, wenn mal was ist, so, ich würde würd mich wahnsinnig interessieren. Und sie hat sich schneller gemeldet, als man sich das gedacht hätte, weil äh, mit Makoko, diesem berühmten Slum in, in äh, Lagos, gab es eben Räumungsabsichten, also die bestehen bis heute der Regierung. Das ist insofern leider, muss man sagen, nichts Neues. Ähm, und äh, sie hat dann gemeint, du, vielleicht hast ein paar Ideen, wir, wir machen hier einen Workshop. Es war so eine Hidden Agenda, ein Workshop, bringt man ein paar Leute zusammen, die dann ähm, zu Climate Resilient Building oder irgend sowas ähm, einen Vortrag machen und versucht dann parallel äh, noch was auf die Beine zu stellen, sozusagen. Und parallel eben wurde ich dann eingeladen nach Makoko von der Community, ähm, von SERAC, äh, dieser einen Menschenrechtsorganisation, von meiner Erfahrung in Brasilien eigentlich zu erzählen. Weil die Favelas in, in Sao Paulo, generell in Brasilien, aber ich müsste jetzt hier vor allem von Sao Paulo reden, haben es ja schon geschafft, eine... Ähm, wie soll ich mal sagen, Wahrnehmung in Gesellschaft und Politik herzustellen, die dann auch dazu geführt hat, dass das jetzt offiziell anerkannt ist, dass es dieses Slum Upgrading Programm gibt. Es ist nicht so, dass das völlig unumstritten wäre, aber es werden immerhin Steuergelder dafür eingesetzt. Es ist Teil der offiziellen politischen Agenda, die vielleicht, wie gesagt, nicht von allen gestützt wird, aber sie ist da. Und wie das denn gegangen wäre, das war so ein bisschen eigentlich der Einstieg. Und ich habe dann einfach erzählt, wie ich das selber erlebt habe, wie ich das einschätze und was man tun könnte jetzt konkret in diesem Fall in, in, in Makoko. Also das, die Zusammensetzung des Büros ändert sich ständig, weil wir haben ein eklatantes Geldproblem natürlich. Also wir verdienen ja überhaupt kein Geld mit unseren Projekten. Also ich insbesondere überhaupt nichts, auch keinen Lohn. Und den Mitarbeitenden ähm, zahle ich Löhne. Die sind vielleicht nicht so ähm, kompetitiv, weil wir so de facto eine NGO sind, obwohl offiziell nicht. Also wir sind eine normale Firma. Ähm, weil mein Ziel schon immer noch ist, dass man dieses Business auch, äh, also mit Slums auch durchaus äh, auf einer profitablen Ebene arbeiten könnte, insofern, dass man normale Löhne bezahlen könnte, davon leben könnte, weil es eigentlich so sein müsste. Wenn man mal in diesem Kontext gearbeitet hat von sehr, sehr großen Städten mit sehr, sehr großen ähm, Herausforderungen, wie man heute sagt, ähm, dann, glaube ich, will man irgendwann einfach nicht mehr zurück. Das ist so, ähm, ich, ich weiß nicht, das ist wie wenn man mal vielleicht durch die Wüste gefahren ist und nachher muss man hier wieder Autobahn A1 fahren, dann denkt man so, ja, why not? Aber es, 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 es fehlt so ähm, die Unwägbarkeit, es fehlt ähm, die extreme Herausforderung, es ist alles jederzeit am Scheitern bei uns, also jederzeit, äh, immer, das ist, äh, das ist wirklich äh, extrem unwägbar alles. Und dann natürlich die großen Städte, wie wir ja alle wissen, dass wir eben in diesem urbanen Zeitalter leben und Afrika natürlich 
vor einer Urbanisierung steht, die noch gar nicht so richtig angefangen hat. Also Lagos natürlich schon. Lagos äh, ist von einem Dorf in diese Millionenstadt gewachsen, hat aber immer noch dieses Gesicht teilweise eines Dorfes. Das ist sehr reizvoll an den afrikanischen Städten, so auch in Lagos, nicht überall, aber das findet man schon noch, dieses grün durchwachsene, diese niedrige Baudichte, schon sehr dicht von der Bevölkerung her, aber niedrige Bau, äh, Bebauungsdichte, äh, wie man sagen würde. Und dieser Mix aus, ähm, ich weiß auch nicht, als, aus Stress, Herausforderung, ähm, zu glauben, dass man an etwas extrem Relevanten dran ist, ich glaube, das macht schon, ähm, ja, nicht süchtig, das klingt ein bisschen dramatisch, aber das ist schon etwas, was einem dann so reinnimmt. Und dann will man das auch einfach. Ähm, und ich glaube, das ist das, was mich antreibt. Und ich finanziere mich selber ja immer durch meine Arbeit ähm, äh, in, der, in der Akademie, also in der Lehre und in, in, in der Forschung. Also ich, so kann ich meine Miete bezahlen und was man sonst im Leben noch so bezahlen muss. Und dann geht das irgendwie. Aber das ist klar, das ist einfach die, die, die Leidenschaft, das Interesse. die Ja, also monetär war da noch nie was zu holen. Und ich ich denke, irgendwann wird vielleicht auch das Geld in solche Städte und Länder fließen, aber ich glaube, dieser Moment ist noch sehr, sehr weit weg, weil Nigeria ein Land ist, das ähm, aus unserer Sicht, aber vielleicht auch objektiv, wenn es so etwas gibt, eine problematische Rechtsstaatlichkeit hat, nämlich eigentlich keine. Aus unserer Sicht oder aus Investorensicht, das heißt, in Nigeria Geld zu investieren, ist jetzt ja, selbst als Vollblutunternehmerin, glaube ich, würde man das, äh, sind schwierige Entscheide, weil morgen alles anders sein kann, die Regierung ist weg, der Naira ist nur noch die Hälfte wert, man kriegt das Geld nicht mehr raus, die Steuern sind plötzlich doppelt so hoch oder gar nicht mehr erlaubt, ausländisches Kapital, es kann alles passieren, oder? Das heißt, ich glaube, das wird noch sehr lang dauern, bis da ein Investitionsambiente da ist, das dann auch rechtfertigen würde, dass man eben groß angelegte Planungs Projekte machen kann, die nicht jetzt mit chinesischen Geldern oder so finanziert sind, was natürlich jetzt schon passiert, also so ist es nicht. Ja, ja. ja der Marco Cori Generation Plan war ja eben so ein relativ klassisches Planungsdokument mit allem, was dazugehört, äh, eben die erwähnten 70, 80 Seiten mit Plänen, mit äh, vorgeschlagenen äh, Maßnahmen, äh, mit Analyse ganz äh, solide, aber es war irgendwie auch klar, dass das ein, äh, in einer gewissen Weise ein strategisches Instrument ist, um Makoko vor dem Abriss zu bewahren, zumindest mal auch Zeit zu gewinnen, was äh, auf jeden Fall gelungen ist es jetzt schwierig zu sagen, inwiefern jetzt dieser Regeneration Plan wirklich, das müsste man jetzt äh, die ganzen Interviews führen und das nochmal genau untersuchen. Also das habe ich nicht wissenschaftlich untersucht, inwiefern das jetzt dazu äh, beigetragen hat. Fakt ist, Makoko gibt es immer noch, aber es gibt neue Gerüchte aktuell gerade wieder, dass die Regierung... Also die Gerüchte sind alt und neu und man weiß nie so genau, was kommt jetzt und, und, und was nicht. Wie gesagt, der Regeneration Plan war eben das Wichtigste eigentlich, Marco gut zu erhalten und gleichzeitig aufzuwerten. Nun, mit kein Geld und, kein, und es gab nie Geld in dem Sinn, einen Masterplan auf dieser Maßstabsebene umzusetzen, das ist ja schon bei uns schwierig. Wie soll es denn da gehen? Und deswegen haben wir so eine Urban Design Toolbox entwickelt, die eben Teil dieses Regeneration Plan ist. Und innerhalb der Toolbox gab es eben diesen äh, Marco Cuneibut Hotspot und wir haben das von Anfang an so konzipiert, dass wir einerseits eben an diesem Plan mitarbeiten, dann die Toolbox haben und dann den Hotspot. Äh, mit der Idee, alles gleichzeitig zu pushen und den Hotspot auch genug ähm, äh, ikonenhaft oder architektonisch eben äh, äh, auszuarbeiten, um dann etwas Konkretes zu haben, für womit man dann Geld eben reinholen kann. Also das war von Anfang an die Idee, dass wir eben diesen Hotspot bauen und der Hotspot war ja nie eigentlich ein Projekt, sondern eher ein, ein, ein Konzept. Und wir sind immer sehr stark von der Idee des Betriebs äh, ausgegangen. Also wie kann man das Ding bewirtschaften? Wir haben immer von diesem Ende her gedacht. Das heißt, deswegen ging es ohne die, also das wäre gar nicht gegangen, ohne die, die Menschen vor Ort. Also wir haben uns sehr konkret 
überlegt und mit den Leuten zusammengearbeitet, wie kann man das nachher be betreiben, wer macht eigentlich was. Das Ding war nur, dass die Kooperative zu diesem Zeitpunkt sehr abstrakt war, weil es diesen Hotspot noch nicht gab. Also es war alles so ein bisschen, es war ein bisschen viel und der, also der, der Bau des Hotspots war schon extrem anspruchsvoll, weil Makoko aus vielen verschiedenen Stämmen und, und Familien besteht. Das ist das afrikanische Governance-System, wenn man so will, das ist Stämme und Familien. Und das heißt, da gibt es einen Chief Ballet und dann gibt es einen Nebenballet und dann gibt es den Sohn des Ballets. Und, und Makoko ist diesbezüglich sehr, sehr komplex, weil es irgendwie sieben Stammesführer gibt und dann noch einen Chef und die verstehen sich aber eigentlich nie so richtig. Es gibt immer einen, der dann ausschert, der dagegen ist. Es ist hochkomplex, ist auch sehr interessant, aber macht es natürlich schwierig. Und obwohl der Hotspot mini ist, ist ja ein Witz eigentlich, wie ein... Also wie ein eine, eine Nadel, ein Stecknadelkopf in, in, im, im Heuhaufen sozusagen, wollten wir, dass alle immer dabei sind. Und das hat es wahnsinnig anspruchsvoll gemacht. Also wir haben dann das Projekt gehabt, dann haben wir das immer wieder besprochen, immer wieder adaptiert, dann hatten wir das Geld, dann haben wir gemerkt, das Geld reicht nicht. Das heißt, der Hotspot wurde kleiner, ähm, dann ähm, haben wir gemerkt, der Boden ist zu soft, wir brauchen einen anderen Bauplatz und alleine diesen Bauplatz zu finden, oder? das hatte die Community selber organisiert, da haben wir gar nicht mitgeredet. Das ging Monate, weil wir wollten, dass man erstens von Wasser kommen kann mit den Booten, dass man vom Land kommen kann, dass es eben nicht jetzt nur einem Balle zugeordnet ist, sondern so ein bisschen, dass alle, das, das ist wahnsinnig anspruchsvoll und auch für sie war es, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Das haben sie auch gesagt, dass sie dieses Reden, sich verständigen da über so ein Ding und die Kooperative war ja dann wieder dasselbe, weil die Kooperative ist ja registriert jetzt in Ikecha, also bei Lego State Government offiziell. Wir haben dieses Zertifikat, die Mitglieder haben ein Training gemacht, das wurde von der Böll Stiftung finanziert. Also die haben jetzt gelernt, was ein, ein ähm, äh, äh, Kassenmann äh, zu tun hat, der Präsident. Äh, wir haben eine einzige Frau in diesem siebenköpfigen äh, Komitee, jeder hat seine Funktion. Die wurden gewählt, haben dieses Training unterlaufen, dann gab es die Zeremonie. Das wollten wir alles am Anfang schon haben, aber das ging halt nicht, weil erst musste der Hotspot da sein und jetzt ist der Hotspot da, jetzt gibt es die Kooperative. Dann haben wir die Businesspläne gemacht und ich habe dann eben gesagt, ich will nicht anfangen mit Biogas und Solar und Toiletten ohne Businesspläne, weil sobald ein bisschen Geld reinkommt, geht der Streit wieder los. Deswegen brauchen wir erst die Kooperative, um die Businesspläne zu machen, weil irgendjemand muss das dann bewirtschaften. Das steht jetzt auch in den Bylaws der Kooperative, dass eben die Kooperative diese Menschen anstellen muss, die dann die Toiletten bewirtschaften. Und dass diese Person so und so viel verdienen kann oder muss und dass so und so viel es kostet, wenn man die Toilette benutzt. Also das ist heute schon so in Makoko, dass man bezahlt für Infrastruktur. Ganz wenig, aber man bezahlt. Also wir haben natürlich auch Zeit gebraucht, um diese Vorgänge zu verstehen, um zu verstehen, mit wem können wir arbeiten. Wir haben auch zwischendurch versucht, Leute zu aktivieren. Das wurde aber nicht gewünscht von den Ballets. Also da wurden wir auch zurückgepfiffen. Das ist so läuft das nicht. Wir entscheiden. Und ich dachte, ja, okay, gut, dann entscheidet ihr halt. Oder? So, und das geht ewig hin und her und dann haben sie Streit unter sich und dann muss man sich wieder zurückhalten, müssen sie das erst so, muss sich wieder beruhigen und dann kommt der nächste Schritt. Oder? Aber es gibt diese Kooperative und die heißt auch Makoko Neighborhood Hotspot Cooperative. Also das, es gibt das Zertifikat. Und das haben wir jetzt eben bei dem Deutschen Generalkonsulat auch eingereicht. Und dann haben wir das Geld bekommen, um jetzt das Biogas zu installieren sozusagen. Also das, aber ohne das hätte ich es nicht getan, mit der Idee, diese Kooperative aufzusetzen. Weil wie gesagt, einen Bau hinzustellen, das können sie vielleicht, ja, vielleicht nicht besser, aber sie können es auch selber. Ähm, ich glaube schon, dass man da nochmal Innovation reinbringen kann, etwas verbessern kann, stabiler bauen kann und so weiter und so fort. Aber der Betrieb ist das ganz große Ding. Und es ist eben ganz wichtig, alle strategischen Ebenen äh, zusammenzubinden, damit jeder irgendwas hat, damit das dann eben äh, multipliziert werden kann oder diesen Effekt eben hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, auf der politischen Ebene, auf der e Versorgungsebene, ganz banal. Es sollte die Menschen auch irgendwie stolz machen, dass sie Freude haben, jetzt haben wir etwas, können wir benutzen, sie müssen es dann aber auch benutzen äh, und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen das, was mich interessiert und woran ich sehr, sehr glaube, angesichts der Herausforderung, dass wir in, in Westafrika eine un, unfassbar große Menge an diesen unterversorgten Siedlungen haben und, und in Westafrika Urbanisierung eigentlich Informalisierung bedeutet. Also die, 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 die Slums wachsen 
praktisch ähm, äh, gleichzeitig wie die Städte wachsen. Also das, das, das sind Herausforderungen, die man äh, schwer begreifen kann. Und der Urbanisierungsprozess ist deswegen eben auch durch die Armut angetrieben und nicht durch Economic Opportunities. Das war zum Beispiel in Südamerika war das so, das war in Europa so, das war in den USA so, in Westafrika nicht. Also die Städte wachsen, obwohl es gar keinen Grund gibt zu wachsen, um das ein bisschen plump auszudrücken. Ich meine, was macht man dann? Ich meine, äh, da braucht es einfach äh, Lösungsansätze, die man schnell implementieren kann, die man gut implementieren kann. Und, und das sind so diese strategischen Projekte, die mich einfach sehr interessieren. Also das ist auch ein Luxusmoment, dass man Forschung betreiben kann. Und das kann man ja, wenn man irgendwo eine Professur hat oder auch irgendwo wissenschaftliche Mitarbeiterin. Es ist eigentlich ein Riesenprivileg, weil man eben über Dinge nachdenken kann über die man in der Praxis nicht nachdenken kann, weil, weil man einfach ständig unter Produktionsdruck ist, vor allem wenn man in einem Büro arbeitet, wo man ja, man muss auch Löhne zahlen, man muss irgendwie profitabel sein, auch wenn es dann die, die einfach nur bei Null ist im Endeffekt. Und die Forschung ermöglicht einen natürlich über diese Dinge nachzudenken und diese Fragestellungen dann in die Praxis zu nehmen, die Ergebnisse, respektive Fragen, die man eben aus der praktischen Tätigkeit hat, eben in die Forschung zu nehmen. Und ich habe das immer äh, Critical Practice genannt, eben dieser Loop aus Praktizieren und, und Forschen. Und Forschen kann man ja auch, äh, äh, es gibt einen Aspekt der Forschung in unserem Fachbereich, den wir mit Research by Design betiteln. Das heißt, man, man, man forscht, indem man eben entwirft oder man äh, entwirft eben forschungsgeleitet. Das heißt, man hat eben Erkenntnis aus der Forschung, die man in den Entwurf einfließen lässt. Und das kann man natürlich mit Studierenden in, in, in Städtebaustudios kann man das natürlich wunderbar äh, praktizieren, weil im Städtebau das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber im Städtebau und in der Stadtplanung ist ja oft die richtige Fragestellung sehr schwierig zu finden. Es ist vielleicht klar, dass etwas nicht funktioniert oder dass etwas anders sein müsste, aber die richtige Frage zu stellen, um da die richtige Antwort zu produzieren, ist, ist sehr, sehr schwierig. Und, äh, und für die Studierenden ist das natürlich noch schwieriger, aber man kann dann auch ein bisschen spielerischer äh, dran gehen und ihnen sozusagen auch beibringen, und das ist immer bei, jetzt in meinen Studios die, die Lehranlage, eben erstmal lernen, die richtige Frage zu stellen. Und das kann ich nur, indem ich anfange zu entwerfen, indem ich einfach mal einen Entwurf reinsetze und dann den Entwurf lese, lerne ich etwas über dieses Gebiet und kann dann die Fragestellung adaptieren. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, jetzt den idealen Entwurf zu finden, sondern eigentlich den Entwurf als einen weiteren Schritt in diesem Research by Design zu begreifen. Das ist für die Studis auch ein bisschen schwierig manchmal, weil wir ja lernen als Architekten, dass es da meine geniale Idee ist, die ich da äh, gezeichnet habe und das ist dann die Idee und, und im Städtebau ist es mehr dieser suchende Prozess, zumindest diese Art von Städtebau, den ich vertrete und, und das kann man natürlich mit Studis hervorragend machen, auch weil das dann, äh, keine Ahnung was, Teams sind von vier, fünf Leuten, die dann an drei verschiedenen Szenarios zum selben Gebiet arbeiten. Das sind nochmal wie so Forschungsthemen äh, in sich, das machen wir auch jetzt gerade aktuell so. Auch um herauszufinden, was, was wird es dann ein anderer Städtebau, das läuft jetzt gerade, kann ich jetzt noch nicht sagen. Äh, aber das, glaube ich, ist sehr, sehr produktiv so zu arbeiten und es ist aber ein großer Luxus. Also da bilde ich mir nichts ein. Ich glaube, man kann, also man soll dankbar sein, wenn das möglich ist. Und ich bin sehr froh, dass ich das so, so tun kann. Ja, also. Als ich aus Brasilien zurückgekommen bin, Ende 2012 war das, habe ich recht lange gebraucht, um die Schweiz wieder zu verstehen. Obwohl ich ja hier aufgewachsen bin, ich habe die Probleme in diesem Land nicht mehr verstanden. Ich habe auch, ich habe wirklich eine sehr lange gebraucht, um die Linse wieder scharf zu stellen. Ich bin ja in, in Aarau, einem sehr, einer sehr kleinen Stadt, groß geworden. Und als ich zurückkam oder während der Besuche aus Sao Paulo war Zürich und Aarau, das war für mich dasselbe. Ich habe den Unterschied ganz im Ernst, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gespürt und ich habe ihn nicht gesehen. 
Und das ging noch eine Weile nach, also all die Monate, als ich hier war, ich habe gedacht, ich, ich verstehe es einfach nicht. Die Diskussionen, die in der Stadt Zürich geführt worden sind über, über, über konkrete Projekte, Städtebauprojekte, ähm, Planungsprojekte, ich habe gesagt, ich verstehe die Fragestellung nicht, was sind das nur für... So, das heißt, jetzt ist die Linse wieder schärfer geworden oder, oder fein geästelt. Ich weiß nicht genau, was das richtige Bild ist, aber mir kam so ein bisschen vor, dass ich nicht scharf gesehen habe. Mittlerweile sehe ich das jetzt ähm, wieder, aber es wird einem natürlich sehr, sehr bewusst, dass wir, äh, das ist eh klar, aber es wird einem einfach sehr schmerzlich auch bewusst, würde ich sagen, dass wir absolut in einem äh, Luxus leben, der unvorstellbar ist. Dieser Luxus ist dermaßen unvorstellbar, dass ich es oft selber nicht ganz begreife. Ja, ich denke schon, dass es in Lagos, dass ich da, glaube ich, länger jetzt aktiv sein werde, wobei man weiß es nie. Es kann sein, dass die politische Situation sich dermaßen verhärtet, was leider nicht auszuschließen ist, dass man sagen muss, man kann im Moment in den Slums nicht arbeiten, weil die alle akut vom Abriss bedroht sind, dass, man, dass es nicht sich lohnt, auf dieser Ebene zu arbeiten, sondern dass man auf der Menschenrechtsebene arbeiten muss, was ja dann andere Leute auch tun. Da bin ich dann nicht die Richtige, wir arbeiten zusammen, aber das ist nicht mein Gebiet dann äh, müsste man das mal unterbrechen, aber grundsätzlich auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, Forschung, PhD-Forschung selber in Lagos, also auf jeden Fall ist das ein langfristiges Thema.